പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനം ആ തുടർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ട്യൂമർ പോയി സൗഖ്യമൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവജനം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് സമയത്ത് നിന്നുപോയ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ശുശ്രൂഷ ജനുവരി ഒന്നാം ആഴ്ച തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ശുശ്രൂഷയിൽ ഏകദേശം ആറ് വർഷം ആറ് ആറര വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകളിൽ സുവിശേഷം എത്തിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നിന്ന് പോയത് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ പിന്നെയും തുടങ്ങി ഞാൻ സനീഷ് അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസൻ്റായിട്ടുള്ള ബിനോയ് മാണി ജെഫ്രി മാത്യു ഇവരൊക്കെ ഇതിന് ഇതിൽ സക്രിയമായിട്ട് പങ്കുചേരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സാധാരണ ഒരാഴ്ച ആറ് ഏഴ് ആളുകൾ കാണും മൂന്ന് ടീംസായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാഹചര്യമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മാ മാറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലും സുവിശേഷം വീട് തുറ എത്തിക്കാൻ ദൈവ സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവജനം മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ റൗണ്ടിൽ പല കോൺടാക്ട്സിനെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ സഹോദരന്മാർ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കൂടെ ഒരു പുതിയ സഭ രൂപമെടുക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവജനം അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച നോട്ടീസിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടി തൊട്ട് നിത്യത വരെയുള്ള നാല് യുഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഏഴെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ യുഗം ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഏഴാകുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നാല് യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് യുഗങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം പോരാട്ടം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് സഭായുഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഭായുഗത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് ഒന്ന് പറയട്ടെ If there is anyone here who does not understand Malayalam, I want to apologize because Monday evening meetings are strictly in Malayalam. And uh, even the notice is given only in Malayalam uh, so that nobody may think that we might have an English or Hindi component. In Hindi, I speak Sunday evening. we have no english classes at present if the lord allows we will resume our english classes very soon parishuddhaatmavinde pala pravartanangal nammal padichathil aduthathu parishuddhaatmavinde ettu adbhutagaramaya oru pravartanamaanu adana parishuddhaatmavinde niravu adine kurichi nibu prarthichappum രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിബു പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് 
ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസോടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേർപാടും വിശുദ്ധിയും വരത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടെങ്കിലേ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സഭായുഗത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവം തന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അത് തന്നെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതം മാത്രമല്ല ഓരോ നിമിഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് വേർപാട് സഭകളിൽ ടീച്ചിങ് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ വേർപാടുകാരെ തിങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി വന്ന് പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മെസ്സേജാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് വേർപാടുകാര് സാധാരണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കേരളത്തിൽ പെന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് പെന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാന രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാന ആളുകൾ വേർപാട് സഭയിൽ നിന്ന് പോയവരായിരുന്നു അങ്ങനെ വേർപാട് സഭ വിട്ടുപോയവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ വേർപാട് സഭ വിട്ടുപോയെന്ന് വലിയൊരു വിഷമം വേർപാട് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വിട്ടുപോയതിൽ പലർ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആ വിഷമം ഒരു സൈഡ് അതേ സമയത്ത് ഈ വിട്ടുപോയ ആളുകൾ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷവുമായ അടയാളമാണ് എന്ന് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പെന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി അധികം താമസിയ അധികം താമസിയാതെ അവർ തുടങ്ങിയ മാസികകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെ അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷവുമായ അടയാളമാണെന്ന് അഗ്രസീവായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് വേർപാട് എഴുത്തുകാരെ ഖണ്ണിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഖണ്ണിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വേർപാടിലുള്ള പല ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് തിരിച്ച് ഖണ്ണിച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ ജോൺസൺ ബ്രദറിനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കാരണം ജോൺസൺ ബ്രദർ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പതോളം വർഷമായല്ലോ ജോൺസൺ ബ്രദറിന് നൂറ് വയസ്സ് പോലും ഇല്ലല്ലോ നൂറല്ല എനിക്ക് എൺപത് പോലും ഇല്ല എഴുപത് പോലും ഇല്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം കുമ്പനാട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരിലൊന്ന് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് വലിയ വലിയ പെച്ച മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ഓവർ ജിജ്ഞാസയുടെ കാരണം കൊണ്ട് വലിയ വലിയ പെച്ചിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട വേറെ പലരുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം തലമുറയിലുള്ള ആ ഒരു അതിവിശാലമായ സംഖ്യ ആളുകളുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ സംസാരം പെന്തിക്കോസ്തുകാരെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ സംസാര രീതി പിന്നെ ഈ ആദ്യ തലമുറയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത മാസികകൾ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാസികകൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം വേർപാടിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഒരു പെന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ വളരെ മത്സര ബുദ്ധി ബുദ്ധിയോടെ വേർപാടുകാരെ വെല്ലുവിളിച്ചു വേർപാടുകാരത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്തു 
ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ആ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ മത്സരം അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ വെർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്കും പെന്തിക്കോസ്തുകാരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി എഴുതിയ പലർ ആരോപണത്തിന് മറുപടി എഴുതുന്നതിന് വരും വലിയ മത്സരബുദ്ധിയോടെയാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മത്സരബുദ്ധിയോടെ എഴു എഴുതിയത് ശരിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടോൺ മത്സരത്തിൻ്റെ ടോണായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം കൊണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ പെന്തിക്കോസ്തുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഖണ്ണിക്കണം അതിനെ എതിർക്കണം എന്നൊരു മനോഭാവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒന്നാം തലമുറയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു രണ്ടാം തലമുറ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാം തലമുറയിലെ വേർപാട് എഴുത്തുകാരെ ആ മനോഭാവത്തെ വളരെയധികം പോഷിപ്പിച്ചു അപ്പം പെന്തിക്കോസ്തുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കണമെന്ന് മാത്രല്ല തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം രണ്ടാം തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു ആൻഡ് മൂന്നാം തലമുറ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെന്തിക്കോസ്തുകാർ ഏതെങ്കിലും കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമോ ഇന്ന പിന്നെ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കത്തില്ല എന്നൊരു മനോഭാവമായി ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉപദേശ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായോഗിക ജീവിത തലത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതിൽ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് നാം ഒരു രീതിയിലും പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളിൽ എത്രയോ ക്യാമ്പുകളെ കോൺഫറൻസ് വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് ഈവൻ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ചില ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉപദേശം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോലെ എന്നെ ഞാൻ പോയിടത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് ആരും പഠിപ്പിച്ച് കേൾക്കാറില്ല അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് കാരണം സഭായുഗത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനമല്ല വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ വ്യാപ്തിയോടെ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം അതിനാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തിന് സ്നാനം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നൽകുന്നതോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വിശ്വാസിയിൽ അധിവസിക്കുന്നു ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു യുഗത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസി ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു മുദ്രയിടുന്നു അച്ചാരമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നു അഭിഷേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു അഭിഷേകം ഒരു പ്രക്രിയയല്ല അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ദൈവചനം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് ആ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ കൂടെ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്നു ആ വിശുദ്ധീകരണവും വേർതിരിക്ക വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും വേർതിരിക്കുന്നതും പഴയ നിയമത്തിൽ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പുരോഹിതനെ അഭിഷേകം ചെയ്തായിരുന്നു അവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും വേർതിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വേർപിരിക്കുന്ന വേർതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഭിഷേകം ഒരു പ്രക്രിയയല്ല അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് ആ പഠനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമ്മളെ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഇത് സ്നാനമല്ല അഭിഷേകമല്ല അച്ചാരമല്ല മുദ്രയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറകെന്ന് നിറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് 
ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ലഭ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും തമ്മിൽ ഒരന്തരം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ദൈവം നൽകുകയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം അത് ലഭ്യമാക്കുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മുടേതാക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകും വേർപാടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിരിക്കും ബ്രദറെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഊ ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റിന് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടെ വിശുദ്ധീകരണവും വേർപാടും നടക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളിൽ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേർപാടും വിശുദ്ധീകരണവും നടക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിറവല്ല നിറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഷേകം അല്ല അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുദ്രയല്ല മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അച്ചാരമല്ല എന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൊലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് ഇത് തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് തുലനം നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് എ സി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഒന്ന് വായിക്കാം എഫ് എ സി അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം ദൈവചനം മുന്നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്തിരിക്കുക ഒന്ന് വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് ആത്മാവ് നിറയുന്നതും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സാധാരണ ഒരാൾ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനിൽ വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിരിക്കുവാന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് വീഞ്ഞാൽ നിറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഒരു വ്യക്തി നിറയുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ തുലനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഉള്ള് വീഞ്ഞു നിറഞ്ഞിരിക്കുവാന്നെങ്കിൽ വീഞ്ഞാണ് അല്ലെ മദ്യമാണ് ആ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര ഓണറബിൾ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ ആദരണീയനായ വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ പോലും മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തനിക്ക് വെളിവില്ലാതെ ആകും താൻ വെളിവില്ലാതെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ഉള്ള ഒരാൾ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് മദ്യപിച്ച് മത്തനായി താന് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചെ കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചു ഇപ്പം കേസിൽ കിടക്കുവാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ മാനേജറായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കുക അത് പോട്ട് 
പബ്ലിക്കലി എല്ലാവരും കാണുക മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് പോലും അത് വളരെ ലജ്ജാജനകമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ താൻ മദ്യപിച്ച് ലക്കില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ചെയ്തതിൻ്റെ അത് ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമേരിക്കൻ കമ്പനി പുള്ളിയെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി കോടതി പുള്ളിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന അത് വേറെ അത് തന്നെയല്ല എയർലൈൻ പുള്ളിയെ ബാൻ ചെയ്തു ഇനി ആ ബാൻ ചെയ്ത അത്രയും സമയം പുള്ളിക്ക് ആ എയർലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല എത്ര എമർജൻസി ആണെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മുൻപിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാൾ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മദ്യം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മദ്യം നിറയുമ്പോൾ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മദ്യമാണ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് ആ വ്യക്തമായിട്ട് വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവം തുടർമാനമായിട്ട് തല പൊക്കാറുണ്ട് നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ വെറുക്കുന്നതിനെ ചെയ്യുന്നു എന്നിലുള്ള പാപ സ്വഭാവമാണിത് പാപം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മദ്യം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു പാപം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വരുമ്പോൾ താൻ ഈ നശ്വര ശരീരത്തിലായിട്ടും പാപം വസിക്കുന്ന ശരീരത്തിലായിട്ട് പോലും ദൈവം തന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേർപാടും വിശുദ്ധിയും പാലിക്കും സമർപ്പണം കാണിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പം ഈ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ത് എന്ന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നു ആ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നാം വായിക്കുന്നത് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി പിന്നെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്തുതികളാലും സങ്കീർത്തനം സ്തുതി അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം സങ്കീർത്തനവും സ്തുതിയും രണ്ട് ആത്മീക ഗീതങ്ങളാൽ മൂന്ന് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നാല് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനവും ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയിൽ നിറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നാലാണ് അല്ലാതെ വികാരഭരിതനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ചില ശബ്ദങ്ങൾ പറയുക ചില വാക്കുകൾ പറയുക വാചകങ്ങൾ പറയുക അതോ ഒരു ഹർഷോന്മാദം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ അതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും കൊണ്ട് സം സം നിറവും കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും കൊണ്ട് സം അവിടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനവും സ്തുതിയും ഒന്ന് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ രണ്ട് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് അത് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തു നാല് അഞ്ചായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാക്യം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകത്തുള്ളൂ കൊലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ നാം കാണുന്നത് 
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചന ഐശ്വര്യമായി എറ്റ്സെട്ര ഈ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് തുലനം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും കൊലോസിയറിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തേത് ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തേത് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ വലത്തുവശത്ത് തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നാല് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തു കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും അപ്പോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനവും കൊലോസ്യ ലേഖനവും ഒരേ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് നിറവിന്റെ പരിണിത ഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ പരിണിത ഫലം ഇവിടെ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നു സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഫ് എസ് എർ അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും പറയുന്ന അതേ വിഷയമാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ തമ്മിൽ ഒരു അന്തരമുണ്ട് കൊലോസ്യ ലേഖനം കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും അത് രണ്ടിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആത്മീക ഗീതങ്ങളാൽ അത് രണ്ടിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പുതിയ നിയമം റോമാ ലേഖനം തൊട്ട് യൂതയുടെ ലേഖനം വരെ വായിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരം ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം എന്ന് പുതിയ നിയമം വളരെ ഊന്നി പറയുന്ന കാര്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പുരോഹിതന്മാരാണ് എന്നൊരു വെപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കൃപായുഗത്തിൽ കൃപായുഗത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും കർത്താവ് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും മറ്റു വിശ്വാസികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൽ അല്ലെ ആ സംസാരത്തിൽ കൂടെ അവർ മറ്റു വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവവചനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഇവിടെ മൂന്നാം പോയിന്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ നൂത്തേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വാസികൾ പരസ്പര സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരണം ആ രീതിയിൽ വേണം സംസാരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യമാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തരം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലോസ്യ ലേഖനം എഫ് എസ് ഇറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊലോസ്യ ലേഖനം കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണം നൽകുന്നു സോ എഫ് എസ് ലേഖനം പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം കൊലോസി ലേഖനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആ സംസാരം തമ്മിൽ പഠിപ്പിക്കാനും തമ്മിൽ ബുദ്ധിയോപദേശത്തിനും കാരണമായി തീരണമെന്നാണ് ഇവിടെ 
ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റു വിശ്വാസികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് പോഷണമായി തീരണം അവരുടെ സദാചാര മനോഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കണം അവരുടെ ആത്മീക സമർപ്പണത്തെ പോഷിപ്പിക്കണം ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണോ അതോ വിശ്വാസികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണോ നമ്മുടെ സംസാരം മറ്റു വിശ്വാസികൾക്ക് ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുകയോ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീരുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ എളിയവനെ എന്നെ ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നാൽ ഒരു തിരികൾ അവൻ്റെ കഴുത്തേക്ക് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിൽ താക്ക് താക്കുന്നതിനെ താക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സഭകൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സഭകളിൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ ചർച്ചസിൽ മഞ്ഞപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇല്ല അവിടെ ഹയറാർക്കി എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തും കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചർച്ചസിൽ പലതിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തു പോയാൽ അടിച്ചമർത്താൻ അതിനുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചർച്ചസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് യുഗത്തിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് യുഗം വന്നതോടെ ഇലക്ട്രോണിക് മഞ്ഞപത്രങ്ങളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ പലർ അത് വളരെ ആസ്വദിച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം അത് വളരെ ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുന്ന എത്രയോ ബ്രദേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള വിഷയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മഞ്ഞപത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിനെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുകയല്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മഞ്ഞപത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റ് വിശ്വാസികളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുക അവർ ചിലപ്പോൾ കുറ്റവാളികളാകാം ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദോഷികളാകാം എന്നാൽ മഞ്ഞപത്രങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മഞ്ഞപത്രങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രിൻറ്റഡ് മഞ്ഞപത്രങ്ങളാണെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഒരു വിശുദ്ധീകരണമല്ല ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ വിശുദ്ധീകരണം വരണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്ന് ദൈവവചന അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ദൈവവചനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ കൂട്ടുസഹോദരനെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ അനാവൃതമാക്കുക അത് ദൈവവചനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവവചനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടമല്ല തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും സഹോദരനെ അനാവൃതം ചെയ്യുന്നതും ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ അവർ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളായിരുന്നു അവരിൽ ആരും വേദപുസ്തകം പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചവർ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ കൺകോഡൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതി പരസ്പരം പങ്കിടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം പങ്കിടുകയും തുലനം ചെയ്ത സമയത്ത് തൃശൂർ ഏരിയയിലുള്ള തൃശൂർ അങ്കമാലി ഏരിയയിലുള്ള ചില വിശ്വാസികൾ രക്ഷ സ്ഥായിയല്ല അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വചനവിരുദ്ധമാണെന്ന് അന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 
ഒരു മിഷണറി സായിപ്പ് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് രക്ഷാനഷ്ടവാദത്തെ തൻ ഖണ്ണിച്ച് രക്ഷഭദ്രമാണെന്നുള്ളത് സ്ഥാപിച്ചു ഇ പി വർഗീസിൻ്റെ പൂർവകാല സ്മരണയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് ഈസിയായിട്ട് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ ദൈവജനത്തെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കേണ്ടത് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഫെയ്ത്ഫുള്ളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വേദപുസ്തം അല്ലാതെ സഭാചരിത്രവും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേർപാട് സഭാചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് പൂർവകാല സ്മരണകൾ അതുപോലെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ ബോധിച്ചതുപോലെ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച ചിലരുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുകയും ആ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ അവർ ഈ അങ്കമാലി തൃശൂർ ഏരിയയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സായിപ്പായിരുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും അതിനെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു തെറ്റിനെ തിരുത്തണം തെറ്റിനെ തിരുത്തുന്നത് സഹോദരനെ അനാവൃതമാക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഇന്ന ഇന്ന ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചിങ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയായ ടീച്ചിങ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ചല്ല ഈ ബ്ലാക്ക് സായിപ്പ് പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടീച്ചിങ്സ് ശരിയല്ല ശരിയായ ടീച്ചിങ് ഇന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് സോ ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ മധ്യെ കടന്നു വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദേശതലത്തിൽ തെറ്റ് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് തിരുവഴുത്ത് വിശ്വാസികളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചുമതലയാണ് ഞാനും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ വലിയൊരു ക്രൂസൈഡ് നടത്തിയായിരുന്നു ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെളിപ്പാടില്ല ദൈവം ദൈവശ്വാസിയ വെളിപ്പാട് പരിശുദ്ധാത്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസും കൊണ്ട് നൽകിയ വെളിപ്പാട് ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് ഇരുപത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു ക്രൂസൈഡ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടെന്നും ആ ഉപദേശം എന്തൊക്കെ എന്നും ആ ഉപദേശത്തിലുള്ള തെറ്റെന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും പ്രജാപതി ക്രിസ്തു അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും കാരണം പ്രജാപതി ക്രിസ്തു ആണെന്നും ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടെന്നും പലർ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാ ഈ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ സമയത്തും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാനൂറ്റി എഴുപത് പേജിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ വ്യക്തികളെയല്ല അവിടെ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചല്ല എഴുതിയത് ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് വ്യക്തികളെ ആരെയും അനാവൃതമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയില്ല അപ്പം ഈ മഞ്ഞപത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംശയം വന്നെന്നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണത് ഉണ്ടായോ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതല്ല മഞ്ഞപത്രം തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് ബേസിക്കലി ഒരു നവീകരണമാണ് ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മളത് വിട്ടിട്ട് മാറണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞപത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തികളെ അനാവൃതമാക്കുകയാണ് ഒന്ന് തെറ്റായ ഉപദേശത്തെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് വ്യക്തികളെ അനാവൃതമാക്കുന്നു ദൈവജനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് സഹോദരനെ അനാവൃതമാക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സഹോദരി അനാവൃതമാക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സങ്കീർത്തനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരന്റെ പാപം മൂടി വെക്കണം എന്ന അനുമോദിക്കണം എന്നല്ല രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്റെ പാപം അനുമോദിക്കണം എന്നല്ല മൂടി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് പരസ്യ ശുശ്രൂഷ നടത്തരുതെന്നാണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സഹോദരൻ അല്ലെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം 
നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു സഹോദരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ചെന്ന് ആ സഹോദരനോട് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മുട്ടായി മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ സഹോദരന് കണ്ണ് തുറക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യവും സ്നേഹവും കമ്പാഷനുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞയക്കണേന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയപ്പോൾ ദൈവൻ നാഥാനെ വിട്ടു നാഥാൻ ചെന്ന് നേരെ ചെന്ന് ദാവീദിനോട് നീ പാപം ചെയ്തെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദാവീദിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ തെറ്റായ കാര്യത്തിനെതിരെ ഒരു എമോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതാണ് കൗൺസിലിങ് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീയാണ് ആ മനുഷ്യന് അപ്പം സഹോദരൻ്റെ പാപം മൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുമോദിക്കുക എന്നല്ല സഹോദരൻ പാപ പാപത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർത്താവെ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ പോലെ അടിയനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഈ സഹോദരനോട് സംസാരിക്കാൻ അടിയന് സാധിക്കത്തില്ല പല കാരണങ്ങളാകാം ചിലപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ നമ്മളെക്കാൾ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു ആവറേജ് ആള് ആ ആവറേജ് വിശ്വാസി എന്ന് സംസാരിച്ചാൽ താൻ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാകത്തില്ലായിരിക്കും ഒത്തിരി പല കാരണങ്ങളാകാം ചിലപ്പം ആ പരസ്പര റിലേറ്റീവ്സ് ആകാം അത് റിലേഷനിൽ വലിയ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിരിക്കും അപ്പം സഹോദരൻ്റെ പാപം മൂടി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കർത്താവെ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി അയക്കണേ അടിയൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങയോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മൂടി വെക്കുകയാണ് അനുമോദിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് തെറ്റാണ് കർത്താവെ ആരെങ്കിലും അയക്കാം അതാണ് പാപം മൂടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലും ഇതേ കാര്യം പലപ്പോഴ് പലയിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അന്യന്റെ ദാസനെ വിധിക്കാൻ നീ ആർ അവന്റെ യജമാനൻ അവന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും സോ ദൈവജനം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വേർപാട് സഭകളിലുള്ള മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ ഇത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയല്ല സഹോദരനെയോ സഹോദരിയെയോ അനാവൃതമാക്കുക അത് തന്നെ വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ഇത് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെ കുറിച്ചുമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സംസാരം എപ്പോഴും ഒരു പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കണം ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശം ആയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവചന ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റു പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടാണ് എന്നാൽ റോമലേഖനം തൊട്ട് വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം ആത്മീക പോഷണത്തിന് കാരണമായി തീരണം എന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ടോട്ടലി വിപരീതമാണ് മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ ക്ലോസിങ്ങിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബൈ ചാൻസ് ആകസ്മികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് പെട്ടുപോയെന്നിരിക്കും അത് പെട്ടുപോയാൽ അത് അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുക ഷെയർ ചെയ്യുക സഹോദരൻ്റെ അല്ലെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത ഓർത്ത് ആസ്വദിക്കുക ഇത് പാടില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ എനിക്കിന്നും ഒരു സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ തൃശൂർ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടിരുന്ന സമയമാണ് എന്നെ വിമർശിച്ച ഒരാൾ എഴുതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാൾ എഴുതി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറ് എന്നെ എനിക്കെതിരെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ വാടാ ഇവിടെ വാടാ നിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് 
വാള് ഈ ഇത് ഈ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളാണ് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ബൈബിൾ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് ഇൻ്റെ സാറ് ഞങ്ങളെ ഇന്ന ഇന്ന എല്ലാം കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇല്ല മക്കളെ ഇത് ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ആൾ അത് ദൈവത്തിന് കണക്ക് പറഞ്ഞോളും നിങ്ങളാരും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആഴ്ച ക്ലാസ് എടുത്തു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എന്നപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ 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 സാർ അറിഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ഇന്ന സാർ കാണിച്ച ആ സാറിനെതിരെ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളാണ് അതുകൊണ്ട് സാറല്ല ഈവൻ പ്രിൻസിപ്പാളായ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നശി നശിപ്പിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ നശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോഷണമാണ് അത് വായിച്ചതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പോഷണം ലഭിച്ചില്ല ജോൺസൺ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എക്സാക്ട്ലി പോഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വരം കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വരേണ്ട വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് മറ്റ് സഹോദരന്മാരെ അനാവൃതമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം വായന പങ്കിടൽ നിൽക്കണം അതിന് പകരം ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം തമ്മിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കണം ബുദ്ധിയുപദേശമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചില പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുവിശേഷകന്മാരെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും വല്യപ്പച്ചൻ്റെ തലമുറയിലുള്ള പലരുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിലൊരു നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു കെ ജി കുര്യച്ചൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വി ടി മത്തായിച്ചൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എം വി ചെറിയാൻ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ ക്യാമ്പിന് പോയാലും സാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റൂം പങ്കിടുമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുവാൻ മാത്രം ഇവരാരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു പൂർണ്ണതയുള്ളവരല്ലായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ തലമുറയിൽ ഈ കാര്യം കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരെടുത്തിരുന്നു തമ്മിൽ പഠിപ്പിക്കുക തമ്മിൽ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുക ഇവരെല്ലാത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹോദരനെ അനാവൃതമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം ആശയവിനിമയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അത് പാടില്ല എന്നും സഹോദരൻ്റെയോ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുവാന്നെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നേരെ ആ സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക ചോദിച്ചിട്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കാൻ ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രദർ അല്ലെ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിപ്പായിട്ട് കർത്താവെ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ പോലെ തൻ്റെ പാപത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനും തന്നെ തിരുത്തുവാനും തനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കംഫേർട്ട് നൽകുവാനും ഒരു വ്യക്തി അയക്കണമെന്ന് അതാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ആ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ടീച്ചിങ്ങും പ്രബോധനവും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടരുന്നതായിരിക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ 
കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്